അമേരിക്ക എങ്ങനെ ഒരു ലോകശക്തിയായി മാറി എന്ന വിഷയമാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആമുഖമാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലോ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഹിസ്റ്ററി പാത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അമേരിക്ക എങ്ങനെ ഒരു ലോകശക്തിയായി എന്ന വിഷയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും തന്നെ അതൊരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ തന്നിട്ടല്ലാതെ ആ വിഷയാവതരണം കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണമായി വിശദീകരിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ആ രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടതു മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുതലോ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേയേറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് സ്വതന്ത്രം ലഭിച്ച സമയം മുതലാണ് ആ സ്വതന്ത്രം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗവും കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകവൻ ശക്തിയായ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നതും അമേരിക്കയുടെ സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടത്തോടു കൂടിയാണ് കൊളംബസ് എന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നാവികനാണ് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ താമസക്കാരായിരുന്നത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആദിവാസി ഗോത്ര ജനങ്ങളായിരുന്നു കൊളംബസിന് ശേഷം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്നുമെല്ലാം ജനങ്ങൾ വന്ന് താമസം ഉറപ്പിച്ചു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുടിയേറി പാർത്തവരെല്ലാം അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായി മാറി ശേഷം വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കോളനിയായി മാറുകയും ചെയ്തു അമേരിക്ക ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കിരാത ഭരണത്തിൽ സഹികട്ട അമേരിക്കൻ നിവാസികൾ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു കിങ് ഫിലിപ്സ് വാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പോരാട്ടം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്നു പ്രാദേശികരുടെ സൈനിക ശക്തി ദുർബലമായതിനാൽ ഡോണിയൻ ശക്തിയായ ബ്രിട്ടീഷ് തന്നെയായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് ശേഷം അമേരിക്കയെ പതിമൂന്ന് കോളനികളാക്കി തരം തിരിച്ച് ഓരോരോ കോളനികൾക്കും മേൽനോട്ടത്തിനായി ഓരോരോ ഗവർണർമാരെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു കോളനികളുടെ ഭരണ ചെലവിന് കോളനികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചുങ്കം പിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതൽ നികുതി പിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി അതേ നയം തന്നെയായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമര പോരാട്ടത്തിന് കാരണമായതും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ കൊള്ളയായ നികുതി പിരിക്കലായിരുന്നു അതുതന്നെ അമേരിക്കയിലും സംഭവിച്ചു അവിടെയുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്തും അടിമപ്പെടുത്തിയും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അമേരിക്കയുടെ മുകളിൽ നരനായാട്ട് നടത്തി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപതിൽ ചാൾസ് രണ്ടാമൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ വരികയും തന്റെ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ വന്ന ജെയിംസ് രണ്ടാമനാണ് അമേരിക്കയെ ഒരു സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന് മാത്രമേ വിൽക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും ഭരണകൂടം നിശ്ചയിക്കുന്ന വില മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എവിടെ പോകണം എവിടെ താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടമായിരിക്കുമെന്ന നിയമം നടപ്പിലാക്കാനായിരുന്നു അമേരിക്കയെ ഒരു സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അടിമകളായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു സഹികട്ട ജനങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങി നീണ്ട ഏഴു വർഷത്തെ സമരമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ആ സമരത്തിന് ശക്തി കൂടിയെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നികുതി പണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഇറക്കുമതിക്കും കയറ്റുമതിക്കും പേപ്പറിനും ചായപ്പൊടിക്കുമെല്ലാം നികുതി ഈടാക്കി ടൗൺ സെന്റ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നു ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ
പ്രതിഷേധക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുന്നതോടുകൂടി സംഗതികൾ വഷളാകുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ഒരുപാട് പേർ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായി സാമുവൽ ആദം എന്ന അമേരിക്കക്കാരനും കൂട്ടാളികളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എന്ന തേയിലകേറ്റിയ ചരക്കു കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ശേഷം കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തേയിലയെല്ലാം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഏകദേശം പത്തായിരം കോടി രൂപ മൂല്യം വരുന്ന തേയിലയായിരുന്നു കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കപ്പെട്ടത് ഈ സംഭവത്തെയാണ് ബോൺസ്റ്റൻ തേയില സൽക്കാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ കലിപ്പുകൊണ്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബോസ്റ്റൻ തുറമുഖം അടച്ചിട്ടു ശേഷം നാല് പുതിയ നിയമങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നു അതിലെ ആദ്യത്തെ നിയമം അമേരിക്കയിൽ ആരും തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ചയോ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ നിയമം മുഖേന അമേരിക്കൻസിന്റെ സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു രണ്ടാമതായി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങൾക്ക് ആര് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തുറങ്കിലടയ്ക്കാനുമുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ബോസ്റ്റൻ തുറമുഖം അടച്ചിട്ടു നാലാമത്തെ നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ കയറി ചെല്ലാനും അവിടെയുള്ളവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ട് എന്ന നിയമവും വളരെ ജനദ്രോഹമായ കരിനിയമങ്ങളായിരുന്നു ഇത് ശേഷം അമേരിക്കക്കാർ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ പതിമൂന്ന് കോളനികളിലും ഓരോരോ സംഘമായി പ്രൊഫിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നു ഈ സംഘടനയുടെ എല്ലാ നേതൃത്വവും അമേരിക്കൻ വ്യവസായിയായിരുന്ന ജോൺ വാൺഷിങ്ടൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ശക്തമാകുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ജോൺ വാഷിങ്ടൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത് പിന്നീട് ഒരു സ്വതന്ത്ര സമര പോരാട്ടമായി മാറി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവും സമര പോരാളികളും തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധമുണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന് ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സമര പോരാളികളിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൽ ആറായിരം പേരും പോരാട്ടങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു അന്നുവരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയായ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അമേരിക്ക സ്വതന്ത്രമായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോൺഗ്രസ് പതിമൂന്ന് കോളനികളിലും ചേർന്ന് ഒരു യൂണിയനായി ഒരു രാഷ്ട്രം പടുത്തുയർത്തുവാൻ പോകുന്നതായും പ്രഖ്യാപിച്ചു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമായത് എന്നാൽ വീണ്ടും രണ്ടു വർഷം കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഷം സ്പെയിനുമായും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇനി വരുന്ന അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നന്ദി